Coucou les amis, bienvenue sur mon channel, la, la tarot reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque euh, verso pour la période du euh, 7 au 14 juillet 2020. On va voir un peu ce qui se passe ici avec vous. Merci beaucoup de bien vouloir euh, vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. Um, pour les autres, si vous avez besoin d'avoir une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien afin de réserver vos places pour votre consultation. Alright. Cette lecture est une lecture générale, les énergies sont interchangeables. Si jamais elle ne résonne pas avec vous, c'est juste que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aime beaucoup l'énergie qui est chez moi à la maison parce que tout est calme, silencieux, même mon chien n'aboie pas. Très calme. J'espère que vous êtes dans un vibe easy. Je veux faire de mon mieux pour que vous puissiez peut-être voir cette vidéo là la nuit avant d'aller dormir. Très calme. Anyway, so I and just please give me a reading for my Aquarius. Thank you so much. I and just please give me a reading for my Aquarius. Let me see if I have for the Aquarius. It's from the 7th to the 14th of July 2020. Thank you. Les versos, les versos, pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous êtes actuellement dans votre ego, dans votre côté égocentrique. Si ce n'est pas vous, c'est que vous avez ici un partenaire euh, qui est très égocentrique envers vous, ok? Euh, pour une autre partie d'entre vous, j'ai aussi l'impression que vous avez ici vraiment de graves problèmes pour pouvoir vous entendre avec quelqu'un que vous aimez énormément. Avec toi, c'est toujours la guerre. Avec toi, c'est toujours comme ça. On doit toujours se disputer, on doit toujours... Euh, argumenter sur des choses qui n'ont pas lieu d'être. Avec toi, c'est toujours pareil. Il y a toujours ici des problèmes pour me faire entendre, des problèmes pour me faire comprendre, ok? So, pour une certaine partie dans vous, on est ici dans une situation où vous essayez d'une certaine manière ou d'une autre peut-être d'être patient envers une personne ou encore vous essayez d'une certaine manière ou d'une autre de comprendre les raisons pour lesquelles votre partenaire est si égocentrique envers vous. Um, pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous êtes carrément en train de témoigner le changement même d'une personne. Tu n'es plus celui que j'ai aimé, tu n'es plus celui que j'aime, tu ne ressembles pas à l'homme que j'ai épousé, au cas où vous avez euh, carrément affaire à votre mari en tant que tel, right? ou encore à votre femme. D'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, c'est un peu comme si vous avez le démon qui dormait dans une personne qui s'est réveillée. Du jour au lendemain, il s'est... On a même ici quelqu'un qui a décidé de raser son crâne. What are you? Ok? So, on est ici dans une situation où pendant que vous avez un partenaire qui est tout affolé, il est probable que vous-même en tant que tel, vous essayez de rester calme, mature, composé. Euh, vous essayez de guérir peut-être cette confusion-là qui vous anime tout au, euh, you know, dans votre tête en tant que tel. Mais en même temps, vous essayez d'une certaine manière ou d'une autre... Euh, de ne pas réellement juger le comportement de votre partenaire parce que vous l'aimez toujours. Vous ne voulez pas que cette relation parte en vrac. Vous voulez que cette relation-là reste intacte. Ok? Pour une autre partie d'entre vous, vous pouvez aussi ici avoir affaire à quelqu'un avec qui vous travaillez. Euh, pour d'autres, si ce n'est pas ici quelqu'un avec qui vous travaillez, c'est que euh, c'est carrément quelqu'un avec qui vous partagez des finances. Ok? Pour une autre partie d'entre vous, on a ici quelqu'un qui prend soin de l'autre financièrement. Pour d'autres, c'est aussi peut-être un membre de votre famille que vous essayez de garder sous votre aile et vous essayez de... Je vois ici quelqu'un qui est censé recevoir des pensions mensuelles. Pour une autre partie d'entre vous, il est probable que vous essayez d'envoyer 300 euros, 300 dollars chaque fin du mois à votre père ou encore votre mère ou something like that pour essayer de, 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 de garder une certaine pension mensuelle pour eux somehow, d'accord? So, um, revenant un peu vers l'amour il est probable qu'il y ait ici donc de de graves problèmes entre vous et votre partenaire. Donc, si c'est votre mari, il est aussi probable que vous avez quelqu'un qui a commencé à devenir très, très, très irresponsable avec l'argent 
familiale. Euh, si vous avez un compte bancaire avec quelqu'un, on a ici quelqu'un qui dépense, qui dépense pour faire du n'importe quoi. Euh, pour une autre partie d'entre vous, je vois ici quelqu'un qui est en couple avec un mécanicien et somehow, il n'arrête pas de prendre l'argent pour tout le temps payer des, 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 des machines, des moteurs et des trucs pour essayer de faire démarrer une voiture qui ne démarre pas depuis 5 ans. Tout cet argent-là, pour réparer, tu ne peux pas prendre ça pour payer une nouvelle, c'est fini, c'est fini, le truc est mort. Tu n'es pas chinois, tu ne peux pas refaire, euh, euh, remettre ce, ce truc-là en vie. Oh non, tu es chinois, toi tu sais comment ils ont fait leur truc. Bref. So, il est probable qu'il y ait donc ici certaines disputes entre vous et quelqu'un. Pour une autre partie d'entre vous, euh, si vous êtes à soi un homme à la tête, c'est un homme ici qui n'arrête pas de faire des bêtises avec l'argent. Euh, il est aussi probable que vous avez l'impression qu'un homme ne se comporte pas de manière responsable envers vous, envers vos enfants. Euh, pour une autre partie d'entre vous, si vous avez ici un business avec quelqu'un, vous avez ici l'impression que, you know... Euh, Il ne prend pas en considération sûrement les problèmes qu'il y a dans un business et qu'il ne prend pas en considération peut-être les conseils que vous essayez de lui donner. Pour une autre partie, donc, on a ici quelqu'un qui n'écoute plus sa femme, quelqu'un qui ne prête plus l'oreille à soi, à une personne avec qui il est censé être. Pour une autre partie, donc, vous faites attention, il est aussi probable qu'on ait affaire ici à quelqu'un qui vous cache de l'argent, quelqu'un qui a un compte bancaire secret. On a ici quelqu'un qui ne veut peut-être pas réellement à soi, vous dire combien il gagne, combien il fait. Euh, Peut-être parce qu'on a quelqu'un qui essaye de contrôler une situation ou qui essaye de ne pas laisser euh, les finances être le, 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 le centre d'intérêt même de la relation que vous avez together. Ok pour une autre partie d'entre vous, euh, si vous êtes ici dans une relation avec quelqu'un avec qui vous travaillez, j'ai aussi l'impression que ça commence à devenir très difficile ici pour vous de continuer cette relation et de continuer votre travail. On a ici quelqu'un qui risque de perdre son travail à cause d'une relation secrète que il ou elle a avec quelqu'un d'autre. Euh, pour une autre partie d'entre vous, soit vous risquez de perdre votre travail, soit vous risquez de perdre votre partenaire. Je vois ici deux choses qui ne vont pas ensemble, deux choses qui ne vont plus ensemble. On a ici un couple qui a commencé à avoir des problèmes de manière plutôt régulière, dans le sens où ça affecte désormais le travail, ça affecte désormais l'ambiance et l'énergie qu'il y a au travail. Ça crée beaucoup plus de tension à l'homme, somehow. Euh, surtout si c'est quelqu'un ici qui est amoureux ou en couple avec son assistant ou son assistante. Ok? Et puis, c'est une partie d'entre vous. Euh, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, mais on a quelqu'un qui a commencé à réfléchir un peu plus, au fait, à la situation. Over here. OK? Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Oh, Peut-être pour que toi et moi, nous puissions nous entendre un peu plus comme auparavant. Qu'est-ce qu'il faudrait que je te dise? Pour que tu puisses me faire confiance. Euh, pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous avez ici affaire à quelqu'un à Zoua qui a décidé d'arrêter de vous donner de l'argent ou encore qui a, qui a arrêté de s'occuper de vous d'une manière ou d'une autre. Et j'ai l'impression qu'il y a des disputes entre vous et une personne, peut-être parce que quelqu'un, you know, ne fait plus ce qu'il faisait pour vous dans le passé. Si c'est quelqu'un ici qui aimait tout le temps vous acheter des trucs, etc., on a quelqu'un qui ne fait plus tout ça. Et puis, c'est une partie d'entre vous. J'ai aussi l'impression que ce changement radical euh, qui vient de votre partenaire vous dérange. Si tu ne fais plus ce genre de choses pour moi, je suis sûre que tu les fais pour une autre femme. Si tu ne fais plus ce genre de choses pour moi, je suis sûre que tu les fais effectivement pour quelqu'un else. Pour une autre partie, donc, on a même aussi ici quelqu'un qui est en train de se faire accuser de tromperie. Si jamais vous et votre partenaire, vous étiez sur la voie de la réconciliation, j'ai l'impression que c'est une réconciliation qui a été de courte durée. Si vous pouvez dans partie, donc, vous, si vous et votre partenaire, vous avez commencé, essayé, you know, à un certain moment, de travailler un peu plus sur votre connexion, ça n'a pas duré, quoi. Ça a eu à prendre fin. Et on a ici quelqu'un aujourd'hui qui veut avoir une conversation très sérieuse. Il faut qu'on parle. J'ai des choses à te dire et je crois que tu as des choses à me dire. Oui, une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous avez ici affaire à quelqu'un qui n'aime pas trop avoir des conversations sérieuses avec vous. 
Parce qu'on a ici quelqu'un qui a l'impression que vous allez tout le temps le bombarder de questions, euh, des, des questions, des questions, on dit quoi Des questions auxquelles, c'est français, il n'a pas réellement des réponses. Ou encore des questions que vous ne devez pas normalement poser. Pour une autre partie d'entre vous, on a aussi ici quelqu'un qui a l'impression que vous êtes toxique, que vous essayez de tout savoir sur lui et ça commence à l'agacer. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous avez besoin euh, d'une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien juste en bas de la vidéo. On a les Verseaux, Balance, Gémeaux, Cancer, Vierge, Scorpion. Bisous, bye.